Hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Ding. Hashtag fans. So hari ni masih lagi khusus sampai esok habis jam 11 malam. Tapi hari uh, hari ni kita belajar pasal pengurusan cash flow. So bila kita belajar pengurusan cash cash flow terus teringat pasal syllabus KSSM yang latest. Syllabus KSSM yang terbaru, uh, matematik tingkatan 4, dia orang akan kena belajar pasal uh, pengurusan kewangan. So sangat berpatutan lah dengan apa yang kita dah belajar hari ni. Sebenarnya benda ni saya dah ajar dekat tim macam mana kita nak uruskan cash flow. Okay. So anda live bersama saya Tuta Hayati. Siapa yang tengah uh, tengah tengok boleh komen tengah dengar dekat mana. Uh, dan boleh bagi like, komen, share dan bagi yang mendengar dekat YouTube jangan lupa subscribe. Okay. Sebab ini syllabus baru. Okay. So tadi <coughs> Kita uh, nanti bila korang form 4 Bab 10, bab last sekali Korang akan belajar pasal pengurusan kewangan So pengeru, pengurusan kewangan ni Is a Topik baru Yang belum belum lagi uh, sel, Ini kira selibus baru lah Dia terbahagi kepada dua <coughs> Pengurusan kewangan dalam syarikat Dan <coughs> yang kedua ialah Pengurusan kewangan individu So siapa yang nak menyimpan Ataupun korang uh, nanti Satu hari nanti akan buka syarikat boleh belajar pasal uh, benda ni lah Topik ni So topik ni 5 langkah pengurusan kewangan Ni ada 5 5 langkah So yang pertama ialah <coughs> uh, Yang pertama ialah Kita kena tetapkan matlamat Okay so yang first thing first Ialah kita nak set matlamat Berapa yang kita nak simpan Ataupun berapa uh, target duit yang kita nak ada Okay so kita set dulu Berapa target yang kita nak Okay let's say Ini untuk student lah Saya ajar very simple sebab dia complicated tapi saya ajar very simple so let's say korang nak beli harga nombor satu kita kena set matlamat so first thing first kita kena set matlamat let's say korang baru habis SPM dan korang nak beli laptop kan so laptop dia harga dia RM2,000 let's say ya ah. so kita nak kita nak simpanan korang nak beli laptop harga dia RM2,000 dalam masa let's say 5 bulan so dalam masa 5 bulan Korang nak achieve 2000 ni Okay Itu yang korang nak achieve Nak beli laptop harga 2000 Dalam masa 5 bulan So 2000 ni Kita bahagilah dengan 5 bulan So 2000 kita bahagi dengan 5 bulan Okay Dan tu nanti dulu So first kita dulu set target Okay Target yang pertama ialah Kita nak beli laptop Harga dia 2000 ringgit Dalam masa 5 bulan Okay itu Itu first target kita Ialah set matlamat Okay, yang kedua pula kita kena nilai nilaikan kedudukan kewangan kedudukan kewangan kita sekarang. Okay. So nombor dua ialah kita nilaikan kedudukan kewangan. So let's say korang tak ada lagi dua ribu tu. So macam mana korang nak achieve two thousand tu? Itulah yang dikata nilai kedudukan kewangan sekarang. Okey. So kewangan sekarang ialah zero. So yang kita nak achieve ialah 2000. So apa yang kita kena buat? Okey. So secara logiknya dalam masa 5 bulan. So daripada 2000 ringgit kita bahagilah dengan 5 bulan. Kita akan dapat sebulan 400 ringgit. Okey, itulah sebenarnya nilai kedudukan kewangan. Korang nak achieve 2000 ringgit tapi dalam masa 5 bulan. So sebulan berapa yang korang kena simpan? Which is 400 ringgit Boleh faham tak? Kalau faham boleh komen faham lah So tadi korang nak achieve 2000 So bahagi dengan 5 bulan So setiap bulan korang perlu cari 400 ringgit Nak lagi cantik 400 ringgit tu kita bahagi dengan 4 weeks Kan sebulan ada 4 minggu kan Yang ni tak ajar dalam buku teks Saya buat sendiri So 400 bahagi dengan 4 Kita perlu simpan se Seminggu Korang hanya perlu kumpul RM100 sahaja So RM2,000 bahagi dengan 5 bulan So 5 bulan kita perlu simpan Sebulan RM400 Tapi RM400 bahagilah dengan 4 minggu So 1 minggu korang kena achieve RM100 Korang nampak tak tadi Harga dia RM2,000 Sekarang bila kita pecah Kita narrow down Kita akan dapat sebul Seminggu korang kena cari RM100 sahaja Okay RM100 sahaja So So nombor satu kita dah set target kan So yang nombor dua Kita kena nilaikan kedudukan kewangan dia Maksudnya kita dah narrow down Apa yang kita kena buat So yang ketiga pula Kita ialah Wujudkan Pelan kewangan Okay So nombor tiga ialah Wujudkan pelan kewangan 
Okay So Korang nampak tak tadi korang kena achieve berapa? RM100 kan? So RM100 seminggu Apa benda yang korang boleh buat untuk achieve RM100 seminggu tu? So antara dia ialah Korang boleh minta upah dekat parents Okay uh, Mama hari ni Kak Long akan uh, vacuum rumah Kemas rumah Basuh kain sidai baju Okay Kak Long buat semua ni Boleh tak Mama bayar RM20 dekat Kak Long Hari ni At least daripada RM100 Korang dah dapat RM20 Baki tinggal RM80 RM80 macam mana kita nak achieve dalam seminggu tu So dalam masa seminggu tu Kan ada banyak hari So hari ni Kak Long buat benda ni dapat RM20 Esok Kak Long buat benda ni dapat RM20 Lusa Kak Long buat benda ni dapat RM20 lagi Dapat tak RM100 dalam masa seminggu Confirm dapat So antara dia yang yang kita kena buat Tiga ialah wujudkan pelan kewangan kan So apa benda yang kita kena buat Maybe buat part time job So maybe kita tolong kawan cuti sekolah kan Pergi apa ni kerja catering Kerja catering banyak oh dia bayar Budak So kerja catering boleh Korang pergi kerja car wash boleh Korang tolong mak abah dekat rumah pun boleh Minta upah lah dekat mak Hari ni Kak Long jadi rajin Extra rajin Ataupun korang tengok lah dekat uh, Korang punya barang kan Kalau ada buku teks ke Buku rujukan ke Yang tak yang dah tak tak pakai Adik pun tak ada Boleh jual dekat mudah So boleh dapat extra money So mana barang-barang yang second hand Yang korang nak jual Phone dah tak pakai ke Baju yang tak pakai ke Boleh jual dekat mudah So extra money Ataupun boleh juga kalau korang ni uh, Apa ni Korang ni hebat ambil gambar uh, So boleh jad, boleh lah Jadi uh, fotografer Alah buat kecil-kecilan Macam ada anak tu uh, Dapat anugerah kat sekolah So korang nak ambil gambar Macam dekat studio Korang ada kelebihan tu Untuk tangkap gambar So apa kata korang gunakan kelebihan korang tu Untuk jana income So dia mesti start dengan Apa yang ada dekat tangan korang Okay So start simple Tak perlu modal banyak Just guna apa yang korang ada Pinjam je kamera abang ke Kamera bapak ke Guna je So utilize that thing Untuk uh, get extra income Okay So dapat lah So yang nombor satu tadi Kita set matlamat Berapa yang kita target kita nak Yang kedua Kita uh, kita nilaikan kedudukan kewangan Meaning Kita kecilkan Bahagi berapa bulan Yang kita target mesti capai Dan uh, kita narrow down kan lagi kepada minggu Supaya satu minggu Sikit je nampak nilai dia Yang kita perlu cari Next Yang ketiga ialah Kita wujudkan pelan, pelan kewangan tu So So kita berkena kreatif lah Macam mana Kita nak dapat RM100 Dalam masa seminggu Nanti korang akan jadi Kreatif gila Sebab korang nak sangat laptop tu Korang memang akan jadi Kreatif gila Macam-macam benda korang minta Macam-macam yang korang akan buat Untuk dapatkan RM100 Seminggu tu Lagi <coughs> Hmm, yang keempat Langkah keempat ialah Laksanakan pelan kewangan So let's say lah korang tadi macam uh, Okay lah aku design nak jadi uh, Photographer kan Contoh nak jadi photographer So siapa yang ada Macam nak tunang ke Pre-wedding ke uh, Korang pun cek, uh, Apa ni Tulis lah Apa ni Dekat mudah ke Korang jual diri korang Dekat Facebook ke apa Yang korang ni terror uh, Takat gambar So nanti bila ada Client ataupun ada orang Yang nak job tu Korang akan dapat Uh, korang akan dapat income kan So bila bila korang dah fikir Okay aku nak jadi fotografer Korang pun buat Laksanakan lah Apa benda yang aku perlu buat Supaya orang tahu Yang aku ni boleh jadi fotografer So korang iklan kan Pasal uh, Siapa nak uh, Tangkap uh, Apa ni Tangkap gambar macam di studio Saya menyediakan uh, Perkhidmatan RM100 sejam Si Dalam korang kerja sejam je Korang kerja sejam Korang akan dapat RM100 tu It's very easy to get the money Okay So bila kita dah wujudkan pelan kewangan Next kita laksanakan pelan kewangan Itu step keempat Dan yang kelima yang last sekali ialah Korang kaji semula Let's say sekarang korang buat jadual kan So kita target tadi dalam masa lima bulan Kena capai dua ribu kan So Januari, Februari, Mac, April, Mei. So let's say bulan Januari korang dah capai empat ratus Second korang capai lima ratus Let's say sebab tu tiba lagi ramai orang kan kalau seorang dah nak Percayalah orang lain pun akan nak juga Kau jadi fotografer dia So yang ketiga uh, Bulan Februari March Kita keep track Kita keep track Berapa lagi baki Untuk kita capai target 2000 tu Okay Itulah yang saya belajar Tak saya tak Saya dah tahu dah benda ni Tapi uh, Yang belajar tadi Dia boleh adaptasikan Untuk matematik tingkatan 4 Bab 10 ni Pasal pengurusan kewangan Benda ni baru tau Tak ada lagi dalam buku teks Eh 
Buku teks tahun ni ada lah Maksudnya silibus, silibus lama tak ada pun lagi Pasal pengurusan kewangan ni Baru tahun ni keluar Baru tahun ni keluar So dah ni dah kira ajar advance dah ni Sangat-sangat advance untuk korang Especially yang student maths form 4 Tahun depan ini sangat advance Ini bab 10 ok Bab 10, bab terakhir dalam matematik di kata 4 So pastikan korang study awal Korang dengar live ni Supaya korang akan tahu Oh ini benda baru Yang orang lain pun tak tahu lagi So jangan lupa Siapa yang menonton tolong bagi Apa saya gelap uh, <coughs> Yang menonton tolong bagi like Tolong bagi komen, tolong share Tolong bagi love banyak-banyak Bagi like okay? Dan siapa yang menonton di youtube boleh uh, Jangan lupa untuk subscribe Okay so hashtag tans So saya recap balik last Untuk tingkatan 10 ni Matematik pengguna 5 langkah pengurusan kewangan First ialah kita kena tetapkan matlamat Berapa target yang duit yang kita nak Nak simpan let's say Ataupun uh, let's say dalam contoh ni Kita nak beli laptop harga dia 2000 So yang pertama kita set matlamat nak 2000 So yang kedua ialah nilaikan Kedudukan kewangan kita Let's say harga 2000 bahagi dengan 5 bulan Let's say dalam masa 5 bulan kita nak achieve tu so bahagi dengan 5 bulan kita akan dapat 400 400 bahagi dengan 4 minggu kita hanya perlu kumpul 100 ringgit sahaja seminggu So yang ketiga wujudkan pelan dia Okay kita dah ada target So kita apa next step yang kita kena buat So step yang seterusnya ialah kita kena buat part time job Minta upah daripada parents bila buat kerja Jadi photographer Okay uh, Yang keempat Kita ken Dan tadi kita dah senaraikan apa benda part time job yang kita nak buat Yang keempat ni kita mestilah buat Kita disiplin buat benda tu Yang kelima ialah kita semak Okay kita kaji semula dan kita semak Okay uh, Kita semak balik Cukup tak? Okay bulan Januari dah dah capai target Contoh bulan Februari Tak ada orang yang nak tangkap gambar So uh, time to sell kau drop sikit lah So apa kau kena buat? Maybe buat kerja lain Ataupun uh, maybe cari barang-barang dekat rumah Yang mana yang nak jual uh, So kita kena cari lah Apa benda yang kita kena buat lain Untuk support yang bulan yang tak ada orang Tak ada sales tu Okay, itu saja sharing untuk hari ini Today is a big day Lepas ni akan belajar Tadi belajar pasal cash flow Duit masuk, duit keluar uh, Ini second time belajar pasal duit uh, duit masuk, duit keluar ni Memang kena record Which memang dah Daripada tahun lepas lagi dah, eh, Tahun ah, ya, tahun lepas lagi Memang segala receipt memang simpan dalam business <coughs> Alhamdulillah atas ilmu ni Supaya sebenarnya lepas kelas ni lah Yang saya banyak belajar Macam mana kita nak kurangkan kos Supaya bila kos tu kurang Barulah sale tu akan naik Barulah penat lelah kita tak tidur Jawab mesej, marketing Belajar semua tu berbaloi Okay So kena pergi belajar Kalau siapa yang nak buat bisnes tu kan Cik, Pada cerita pasal bisnes ni kan Pasal business So siapa yang nak buat business Pergilah belajar At least ada ilmu Macam mana Nak buat ni 